And then uh, when my father was a missionary and God blessed him, he was an apostle like you, my brother. Et mon père a été missionnaire à d'autres places. Il était comme le pasteur un avocat. Many, many, many Il a débuté énormément d'églises. Uh, Il a un livre écrit sur sa vie. Really C'est une histoire incroyable. And I, if I started one, I would be here for a long time. <laughs> si je commence une de ces histoires, on va être ici de long, pour longtemps. And then from there, we went to Uruguay. Et de là, nous sommes partis à Uruguay. 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 And then from Uruguay, my father got cancer. Et à partir de ce moment-là, mon père a eu un cancer. And um, he had to return to Canada. Et à cause de ça, il a dû revenir au Canada. The doctor gave him six months to live. Et à ce moment-là, le docteur lui a donné six mois à vivre. Dr. Chalmers in Fredericton inspected him. Il y a un docteur en uh, Fredericton. Chalmers, Chalmers. Chalmers, le docteur Chalmers yeah. qui l'avait vérifié. But God healed him miraculously. Mais Dieu a guéri mon père. So much so, instantly, instantly. Instantanément, instantanément, il a guéri mon père. And tellement que. So he went back, uh, a pastor, he went back to the hospital because he was... Uh, He was assigned to be operated on. Il est retourné à l'hôpital parce qu'il était assigné pour être opéré. And he said to the doctor, one more test, one more X-ray. Il a dit au médecin, faites un autre examen, un autre test. And Dr. Chalmers was an atheist. Et ce docteur était un athée. And he didn't believe in God. Il croyait pas en Dieu. He said, you crazy man. <laughs> Il dit, vous, homme fou. You're the cancer has got in your brain. Et le cancer est maintenant rendu dans ton cerveau. And so he said, okay, I do dit, one more test. Okay, je vais faire un dernier examen. So they put him on the machine. Ils l'ont mis sur la machine. And they put, uh, they, they, you know how they put uh, the thing on you, uh, lead? Ils il vous couvrent avec un drôle de plomb. For, yeah, lead. And then uh, they took the X-ray. Ils ont pris le rayon. And, and the X-ray expert et le expert du rayon X call my, call the doctor, a téléphoné le médecin. He said there's a mistake. Il dit, il y a, une, il y a une erreur ici. He said there's no, nothing there. Il n'y a aucun cancer. And the doctor came and said, do another test. Et le docteur a dit, faites un autre test. And when it was done, et quand ça a été terminé, he took the mask off his face. il a enlevé le masque de son and, père. Et il a dit, le même monsieur qui était ici avant? Es-tu le même monsieur qui était ici avant? And he said, yes. Il dit, oui, c'est moi. So I told you, I'm healed. Je te l'avais dit, je suis guéri. And the doctor said, we're going to keep you here. Et le docteur a dit, on va vous garder ici. For two weeks. Pour deux semaines. Looking for the cancer. Et on va chercher le cancer. Yeah. And then five doctors. <laughs> Et maintenant, cinq médecins. Surrounded his bed. Étaient autour de son lit. And they said, Mr. Dross. Et on dit, Monsieur Dross. We don't know what happened. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. But there is no cancer. Mais il n'y a pas de cancer. And the Lord healed him. So he went back to Brazil. Mon père est retourné au Brésil. And after Brazil, we went to Peru. Et après le Brésil, on est parti au Pérou. Then back to Canada. Et on est revenu au Canada. Then God called him to Espana, Spain. Et après ça, mon, Dieu l'a appelé mon père en Espagne. And my, I've lived in Spain probably 18 years. Et moi-même, j'ai vécu en Espagne environ 18 années. So I do speak Spanish. Et à cause de ça, je parle l'espagnol. Uh, so if you say something bad in French, Alors, si vous dites quelque chose de pas correct en français, I know enough Spanish. je connais assez d'espagnol pour I le... Know if you're saying something bad about Et je sais que tu vas dire quelque chose, tu vas être en train de dire quelque chose de pas bien de moi. Because similar, similar. Parce que yeah. ces choses-là sont similaires. Yeah. Uh, so then my wife in the meet, in all this I got married. <laughs> Et durant tout ce temps-là, je my, me suis marié. My wife, wonderful lady, Betty Ann is her name. Mon épouse, une femme merveilleuse, elle s'appelle Betty Ann. I am sure she is praying for me right now. Je suis sûr qu'elle est en train de prier pour moi maintenant. And we came back to Canada. Et on est revenu Canada, au Canada. Uh, I was I was in my late 20s. J'étais environ mes fin de mes 20 ans. And then I became the pastor of Smith Street Church in Fredericton. Et après ça, je suis devenu pasteur de Smith Street Church au Fredericton, New Brunswick. And I have been there for 33 years. Et je suis là depuis 33 ans. So I'm an old man now. Je suis un homme très âgé. So a little bit of my story. So let me tell you what I want to talk to you about. Laisse-moi vous dire de quoi j'aimerais vous parler aujourd'hui. This summer, 
I was thinking about all the years I've been in ministry. Cet été, j'ai pris un temps pour réfléchir sur tous les années de mon ministère. 40 some years. Ça fait maintenant 40 années. Uh, 40 some, 45, 46. 45 années. And I thought if I had one sermon left. Et si j'avais un message, un dernier message à prêcher. Sermon, si j'avais juste un message pour what prêcher. Would that be? Quel serait ce message? What is what is the thing I would want people to remember me by? De quel message que j'aimerais les gens se rappellent de moi? What is the verse in the Bible that would 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 be the number one verse that has impacted my life? Quel serait le verset numéro un qui aurait eu un impact sur ma vie? So I want to talk to you about um, the most powerful verse that has touched my life. J'aimerais vous partager le verset qui a eu la plus grande puissance de touche, si je peux dire ça comme ça, impact sur ma vie. But first of all, I'll tell you a story. Mais avant, j'aimerais vous raconter une histoire. I have, I have two, uh, I have a boy and a girl. J'ai un garçon et une petite fille. And I have two granddaughters. Et j'ai deux petites filles. Granddaughters are wonderful. Les petites filles, c'est merveilleux. Are they not? How many grandparents here? Combien de sommes Are you a grandparent? He <laughs> raises his hand. <laughs> What kind of a grandfather? <laughs> Grand, grandparents, yes. Grandparents. Grandchildren are wonderful. Les petits enfants c'est merveilleux. They come in. You have how many? Quatre. Four. Elle a quatre petits. Oh, yeah. So they come and visit. Ils viennent nous visiter. You play with them. Vous jouez avec eux. You spoil them. You know. Spoil. On les gâte. And then they go home. Et après ça ils retournent à la maison. <laughs> and then I go to bed. <laughs> Et après ça je m'en vais me coucher. <laughs> I love it. <laughs> J'aime ça. But my my son Jonathan. Jonathan is his name. Jonathan. J'ai un fils qui s'appelle Jonathan. Jonathan, um, when he was a teenager. Lorsqu'il était adolescent. Oh, uh, you don't say teenager, do you? Adolescent. We do say yeah, teenager. Yeah. So when he was a teenager, he got in trouble with friends. Et lorsqu'il était adolescent, il est tombé dans des problèmes avec des amis. He got around some uh, problem children. Il était autour d'enfants qui étaient problématiques. And he he got into alcohol and drugs. Il est tombé dans l'alcool. And he got into drugs. Il est tombé dans les drogues. Uh, very bad drugs. Et des mauvaises drogues. Very difficult drugs. Des uh, drogues sont difficiles. Uh, it wasn't great for us. Pardon, pardon? It wasn't good for us. Ce n'était pas un bon temps pour nous. I remember having the police come to my house. Je me rappelle que la police est arrivée chez nous. Et I was I was wondering where is my son. Et je m'inquiétais où est-ce qu'il est mon fils. And we were praying. Et nous prions pour lui. And I saw the cop, police car come in my driveway. Et la police arrive chez nous. And um, I thought, oh oh. Et je pensais à moi-même, oh oh. And the police officer knocked at my door. Et le policier est arrivé puis il a cogné à ma porte. He said, Reverence Drost. Il a dit, Reverend Drost. <laughs> Et là je suis, oh oh non. <laughs> Reverend Drost, I have your son in my car. J'ai ton fils dans mon auto. And I said yes. Il dit oui. He said he's very drunk. Il est très sous. He, he was on the side of the road. Il était sur le bord du chemin. But let me tell you something. He J'aimerais said. vous dire par exemple une he, chose. He preached to me the whole time. <laughs> Il m'a prêché tout le temps. He told me about Jesus. Il m'a parlé de Jésus. <laughs> He was drunk, il so bad he couldn't sous. walk. Il pouvait même pas marcher comme il faut. I love Jesus. <laughs> J'aime Jésus. <laughs> you, you laugh and I laugh now. Vous le riez et on, je ris aussi. But it was not funny. Mais ce n'était pas drôle. It was not funny. C'était pas drôle. I didn't know what to do. Je ne savais pas quoi faire. I wanted to hit him. <laughs> je voulais le frapper. I wanted to kick him. <laughs> je voulais lui donner un coup de pied. But he went to bed. Mais il est allé se coucher. We went through an awful time. On a passé à travers un temps très difficile. Our hearts were broken. Nos cœurs étaient brisés. Uh, I was embarrassed. J'étais, j'avais honte. As a pastor. En tant que pasteur. Pastors are supposed to have wonderful children that never give you problems. <laughs> Les pasteurs sont supposés d'avoir des enfants merveilleux. I've, I've, I, um, I, com- I confronted my son. J'ai confronté mon fils. I argued with him. J'ai argumenté avec lui. I tried to lay down the law. J'essayais de appliquer ou de établir la loi. There were days I wanted to seriously, I'm telling you the truth. 
Il y avait des journées, et je vous le dis, sérieusement, j'étais au point où je voulais le frapper. J'étais très fâché, brisé, cœur brisé. Some nights I would be out looking for him. Il y a des soirs où je sortais pour voir où ce qui était rendu. On Saturday night. Les samedis soirs. And on Sunday morning. Et le dimanche matin. I had to come and preach. Je devais me lever pour aller prêcher. My friend, that broke my heart. Ça, ça a brisé like mon cœur. I felt like a failure. Je me sentais comme un échec. I, I thought of quitting. Je pensais même de ending, abandonner le ministère. Ending the ministry. Uh, ending, yeah, entering pastoring. Je pensais de mettre fin à tout ça. We fasted, we on a jeûné, on a prié. I argued with God. J'argumentais avec Dieu. We shed many tears. On a pleuré, beaucoup de larmes. And one day, et un jour, reading a scripture, en lisant une parole, something changed in me. Quelque chose a changé en moi. And I want to tell you what that was. Et j'aimerais vous raconter ce qui This en était. This is the number one verse in my life. Ceci est le verset so, numéro un pour so ma vie. If you have your Bibles, si 1 Corinthians, uh, 1 Corinthians, uh, 1 Corinthians chapter 13. On va lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. And for you that are watching online, thank you for joining us. Et pour ceux d'entre vous qui sont avec nous en ligne, j'aimerais vous remercier d'être là avec nous. And um, we're going to start with the last verse in chapter 12. Mais on va commencer au verse, verset 12, verse 31. Au, chap, excuse-moi, au chapitre 12, verset 31, qui est le dernier verset du 12e chapitre. So, The reason I say this is because we often think that the chapters and the verses uh, divide things for us. On a tendance à croire que les désignations des chapitres et des versets fait des divisions dans la parole. But when Paul wrote this, this, this book, mais quand Paul a écrit un Corinthien, there were no chapters and there were no verses. Il n'avait pas appliqué lui-même des chapitres et des so versets. We, so we have to be careful that we divide something that he did not want to divide. Et c'est important pour nous de ne pas diviser ce que lui-même n'avait pas divisé. The only reason the chapters and verses are there is so you can find it. <laughs> La seule raison que des chapitres et des versets, c'est pour qu'on puisse retrouver le you passage. Know, if we didn't have that, we, I'd say, in the middle. <laughs> si on n'avait pas ça, on devrait dire vers le milieu de 1 Corinthiens 13. So that's, that's why it's there. But you have to be careful when you're reading the Bible that you don't think that Paul said chapter 13. Faut, faut pas imaginer que Paul, lorsqu'il prêchait, il disait chapitre 13. He didn't do that. Il faisait pas ça. So the thought Alors, la, la pensée is a process of a thought. C'est un processus de pensée. Paul has taken us through a journey. Paul nous emmène à travers un voyage. And in verse 31 of chapter 12, et au verset 31, it says, le verset de chapitre 12 de 1 Corinthiens, he says, Now let me show you the most excellent way. The last part of chapter. Et c'est le dernier passage, le, le, le verset, on dirait, 31b. Ok, si vous me permettez? Yeah. We will say 31b. Et je, je vais vous, encore vous montrer une voie par excellence. Par excellence. Par excellence. He got that one. Very, very good. C'est très, très bon. This is the par excellence. Ceci sera le par excellence. So take notice. Alors prenez garde. Very important. Très important. Par excellence. <laughs> Chapter 13, verse 1. On va aller au prochain livre. Now let me. 1 Corinthians 13, 1. He says, so this is the introduction. This is the par excellence that we want to know. It starts by saying, if I speak in tongues of men and angels. Ceci est le par excellence. Et c'est de cette façon qu'il commence en disant, quand je parlerai les langues des hommes and i have not love et des anges et que je n'ai pas aimé i am only a resounding gong and a clanging cymbal je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit if i don't have love si je n'ai pas l'amour i am just noise si je n'ai pas de l'amour 
Si je ne suis, je n'ai pas l'amour, je suis juste du bruit. Uh -huh. If I have the gift of prophecy, si j'ai le don de prophétie, and I can understand all mysteries, et je puisse comprendre tous les mystères, and all knowledge, et toute connaissance, and isn't that amazing? C'est pas incroyable ça? Would you like to be able to have the gift of prophecy? Aimeriez-vous pas avoir le don de prophétie? And have all knowledge. Et d'avoir toute connaissance. <laughs> Wouldn't that be impressionant? <laughs> Ça ne serait pas impressionnant? Huh? Would that not be impressionant? That would be incredible. Uh, incre Ça incredibly, incredible, right? So he says, he says, and if I have faith to move mountains. Et maintenant, si j'ai la foi pour transporter les montagnes. If I could say, Mon Joli. Move over there. Si je pourrais dire, mon joli, tasse-toi jusque là. Wow! Ça, c'est incroyable. It's impressive. But he said, if I have not love, mais si je n'ai pas l'amour, I am nothing. Je ne suis rien. Zero. Zero. Okay? If I give all my possessions to the poor and give over my body to be burned, I sacrifice my body And I have not love, I gain nothing. What verse were you at? No. <laughs> at three. On va aller en trois. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. So, two things love is. Two Deux things. choses qu'on trouve dans l'amour. Love is patient. L'amour est patient. I don't like that. J'aime vraiment pas ça. I do not like that. Je personnellement aime pas ça. I don't like that. Je n'aime pas ça. I don't like to be patient. Je n'aime pas être patient. Uh, uh, I like to wait out in my car. Moi j'aime j'aime attendre dans mon auto. Yeah. I like to wait in my car. I wait in my car for my wife. T'aimes ça? Yeah. Okay. Il dit qu'il aime ça attendre sa femme dans l'auto. And honk the horn. <laughs> J'aime ça attendre mon épouse dans l'auto puis je klaxonne. <laughs> but, but, I, but that's not love. Mais ça, c'est pas l'amour. So all the women, all the wives say, Et listen to this. Et tous les épouses disent, hein, écoute ce qu'il dit là. <laughs> love is patient. L'amour est patient. Love is kind. L'amour, elle est... Bonté, gentil. Et... Kind. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Uh -huh. uh, it says it does not envy. Elle n'est pas envieuse. It does not boast. Se vante point. It is not proud. N'est pas orgueilleux. It does not dishonor others. Elle n'est pas malhonnête. It is not self-seeking. Elle cherche point son intérêt. It is not e easily angered. Elle n'est pas facilement irritée. It keeps no record of wrongs. Elle soupçonne point, elle soupçonne point le mal. It does not delight in evil. Elle ne se réjouit, réjouit point de l'injustice. But rejoices in truth. Mais se réjouit dans la vérité. It always protects. Elle protège toujours. It always trusts. Elle, elle espère tout. It always hopes. Elle supporte tout. It always perseveres. Elle persévère. And then it says, love never fails. Et après ça, elle dit, l'amour ne périt jamais. L'amour L'amour ne périt, périt jamais. jamais. Now, maintenant, I think that the French version says fails, right? Je pense que la version en français dit, vit un échec. I need to explain something to you. J'aimerais vous expliquer quelque chose. The word that Paul used in the Greek because you know Paul wrote in the Greek. Paul a écrit ce chapitre dans le grec. It's an interesting word. C'est un mot intéressant. It it means to fail not as not as we would understand it. Ça parle d'un échec mais pas de la façon qu'on comprend. It is a word that's often used for war. C'est un terminologie de guerre. So, for instance, let's say he and I are boxing. Imagine qu'on est en train de se boxer. We're boxing. Box. And he swings and he hits me. Et je envoie un coup. And I frappe. fall on the ground. Puis lui, il tombe par terre. 
And then what does the referee do or the empire? Qu Qu'est-ce que le, le, le referee, comment on dit referee en français? They count, right? One, two, three, un, deux, four, trois, quatre, down. Non. Fini. That's what this word means. C'est ça que This is what dire. the word means. It means to fail, to be defeated. Pour, ça parle d'être défaite. T'es fini. To not... My watch is saying, did you fall? <laughs> Ma montre est en train de me dire, as-tu tombé? <laughs> I told it I'm okay. <laughs> J'ai dit à ma montre que je suis correct. <laughs> Apple Watch is telling me, are you, you need to be called 911. <laughs> ma montre est en train de me dire, t'as besoin d'appeler le 911, t'as tombé à terre. So I had to say I'm okay. Il a fallu que je dise à ma montre que je suis correct. So really what it's saying is l'amour n'achoue jamais. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'amour, 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 <laughs> l'amour ne vit jamais d'échec. It doesn't fail. Ça, It, fail. Comment je peux traduire bien ce mot faire? L'amour, love never perishes. It never, it never is defeated. It's never defeated. C'est jamais uh, défaite. Ça veut dire que it always, it always wins. L'amour gagne toujours. It never fails. Il y a pas d'échec avec l'amour. Never fails. Pas d'échec. Never fails. On répète, pas d'échec. Never fails. Pas d'échec. OK? OK? So on a bien compris? <laughs> Then Paul says, but there are prophecies. Mais Paul, il dit qu'il y a des prophéties. You need that. They will cease. Les prophéties vont cesseront. There will be tongues and they will be stilled. Ils vont arrêter. There will be knowledge and it will pass away. Il va avoir de la connaissance, mais il va partir. We know in part and we prophesy in part. On connaît en partie et on prophétise en prophétie. But on prophétise en partie. But when the complete comes, mais quand le complet arrivera, what is part disappears. Ce qui est en partie va disparaître. And then Paul says, when I was a child, I talked like a child. Quand j'étais un enfant, je parlais I comme un enfant. I thought like a child. Je raisonnais comme un enfant. I reasoned like a child. Je raisonnais comme un enfant. But when I became a man, mais lorsque je suis devenu un homme, I put away childish behavior. J'ai mis de côté les choses de l'enfance. So now we only see a reflection in a mirror. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. But we shall see face to face. Mais nous verrons face à face. Now I know in part. Présentement, je connais en partie. Then I shall fo know fully. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Even as I am fully known. Comme je suis moi-même connu. Let me tell you something. J'aimerais vous dire quelque chose. The older I am. Le plus vieux que je suis. The less I know. Le moins que je connais. When I came out of Bible college, Quand sorti du collège public, I knew a lot of things. Je connaissais tellement de choses. And somehow, in the last 45 years, Et je sais pas comment, mais dans les dernières 45 ans, I have become more stupid. Je suis devenu encore plus insensé. I only know a few things. Je connais maintenant juste un but this I know. But mais this I know. Que je connais. Love never fails. Ce que je connais, c'est que l'amour ne pérille jamais. Amen. Amen. Now, so, the, then he says. Now there remains faith, hope, and love. Maintenant, il demeure trois choses. But la foi, l'amour, faith, love, and l'espérance. But the greatest. Mais le plus grand de ces trois choses. The mega. Le mega. The mega. Le mega. Is love. C'est l'amour. The mega is love. Le mega, c'est l'amour. And then in chapter 14, Et maintenant, au chapitre 14, he keeps on with a thought. Il continue avec une pensée. And he says, pursue love. Wow. Il dit au chapitre 14, poursuivez l'amour. Pursue. You, poursuivez. Is it, is, it, is it follow after, chase? Ça veut dire courir, pourchasser. Pursue it. Vas-y après. Brother, come here, come here. Yeah, yeah, come, here come here, come here, come here. Pursue love. Pursue. Je vais te montrer un exemple de c'est quoi come, 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 come l'amour. I, I, I want you to run around. Pursue love. Cours, Pursue cours, love. cours, cours, je te chasse. <laughs> je te cours après, je veux dire. <laughs> Pursue it. Poursuivez-le. <laughs> He runs fast. Il court vite. <laughs> 
So they asked Jesus, if you want to find it in Matthew 22, 36 to 40, and you can just... Oui, je vais traduire. Yeah. Matthew, if you want to... Dans, si vous voulez le verset biblique, c'est Matthieu 22, or you, 36 à 40. Or mais you je vais can listen. Venir, puis Peter va traduire. Matthieu 22, 30, Matthew 22 36 to 40. 36 à 40. I'll wait for you to find it. J'aimerais vous donner quelques secondes pour le trouver. So they asked a religious man. On a demandé à un homme religieux. Um, they asked him, what is the greatest commandment of all? On a demandé à cet homme religieux, c'est quoi le plus grand commandement de tout? So up to this point, up to this point, Jusqu'à ce point ici, all that they knew was the Old Testament. Tout ce que ces hommes religieux connaissaient, c'était l'Ancien Testament. That's all they knew. C'est juste ce qu'ils connaissaient. The New Testament had not been written yet. Le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit. And, and, the, and the man says, what is the greatest, the greatest of all the commandments? Et la question a été posée, c'est quoi le plus grand des commandements de tous ces écrits-là? And he says to him, et il lui dit, you shall love the Lord your God with all your heart. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur. With all your soul. Avec tout ton âme. And with all. Et vous le savez, avec tous vos pensées. He said, this is the first. Et ça c'est le premier. And the mega, the le greatest. Le mega, le plus grand. Of all, right? De tout. And then he said, là, the second. Le deuxième. Is the same as this. C'est proche du premier. You shall love your neighbor as yourself. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. And then he says, et maintenant il dit, all the law and the prophets, tous les lois et les prophètes, all the Pentateuch, all the prophets, tous les prophètes, tous les écrits de l'Ancien Testament, all of that, tout ça, is based on those two principles. Tout ça est basé sur ces deux you principes. You want to know abbreviation of all this? Vous voulez avoir un résumé très court? Love, court? love God. Aime Dieu. And love your neighbor. Et aime ton prochain. So, um, again, Encore, my favorite verse mon verset préféré, is love never fails. L'amour ne It has impacted jamais. my life. Pardon me, It's that? impacted my life. Ça a eu un impact incroyable sur ma vie. Changed my life. A transformé ma vie. I told my wife. J'ai dit à mon épouse. On my tombstone. Je veux que vous écrivez sur mon tombeau. I want that ça, written tombeau? on my tombstone. La pierre, pierre tombale. Sorry, can you repeat that? Uh, written on my tombstone. Sur ma pierre tombale, j'aimerais que ça soit écrit. Love never fails. L'amour ne périt jamais. And I, and I think now I need to have it in French too. Et je pense que je vais le faire mettre en français. <laughs> it is the what fourth... about Spanish? <laughs> He said, what about Spanish? <laughs> When I'm... Speaking to people in, in Spanish country. Quand je suis dans les, dans les pays espagnols. I'll say in Spanish too. Je vais dire en <laughs> so you say, wait a minute, Pastor. Attends une minute, Pastor. I thought the greatest power in the universe was God. Je pensais que la puissance le plus grande dans l'univers c'était Dieu. It's true. C'est vrai. But here's what it, you don't have to look for it. You can write it down. But 1 John 4, 8 says this. Dans 1 Jean 4, 8, ça dit ceci. He who does not love, celui qui n'aime pas, does not know God, ne connaît point Dieu. Because, parce que, God is love. Dieu est amour. So everything that God is, alors tout ce que Dieu est, his substance, sa substance, everything inside of him, tout ce qui est en lui, just like a big river, comme un grand rivière. Flows out of him. Il y a une grande rivière qui coule de lui. Out of his love. De son amour. His, his patience. De his, sa patience. His kindness. So, sa bonté. His mercy. Son miséricorde. All of that. Tout ça. Comes out of his love. Sort de son amour. If you remove his love. Si vous enlevez son amour. It's not God anymore. C'est pas Dieu. So the foundation, the substance, la fondation, la substance, is love. C'est l'amour. When he judges you, quand il nous juge, he will judge you according to his love. Il va te juger 
You know so what we talk more. about. Eh? He will judge you according. So people tell me, when I die, what will happen to me? Et les gens me posent la question, quand the, je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? You will be confronted face to face tu vas être confronté face à face with his love. avec son amour. And everything that he decides Et tout ce qu'il décidera will be through his love. sera à travers de son amour. And it will be the best decision ever. Et ce sera la meilleure décision de tous les temps. People ask me, is this, is this guy going to heaven or hell? Et les gens me posent la question, est-ce que lui, là, est-ce qu'il va au ciel ou il va en enfer? I say, I'm not God. Il dit, je ne suis pas make Dieu. That decision. Je ne peux pas faire cette But décision. Then I do know. Mais je sais une chose. There is no one else that I would want to stand before. Yeah. Moi, une chose que je sais, c'est que je ne voudrais pas me tenir devant n'importe, then, pas n'importe qui. Then Jesus Christ. Sauf Jésus-Christ. Because everything he does à cause de tout ce que lui va faire comes out of his love. Ça à cause et découlerait de son amour. It will be perfectly, perfectly He, he says, he to, who does not love does not know God. Et c'est écrit, celui For qui God n'aime pas ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. Let me tell you something. Christianity without love. J'aimerais vous dire ceci. La chrétienté, la chrétienté sans l'amour is very dangerous. Elle est très dangereuse. Very dangerous. Très dangereuse. Out of that comes uh, all kinds of stuff like inquisition. Et inquis- tout ce qui sort de ça, c'est comme... La c'est comme dans le temps de les inquisitions. Uh, killings of, les gens sont tués. Commitment, colonialism. Le colonialisme fait partie de ça. Slavery. L'esclavagisme sort de ça. The so-called holy wars. Les guerres saintes qu'on entend parler. All that comes out of, out of Christianity with no love. Et tout ça sort de la chrétienté sans l'amour. The constitution of Christianity. La constitution de la chrétienté. Is love. C'est l'amour. It is the very center of the gospel. C'est le centre de l'évangile. It is the reason why Jesus came to die on the cross. C'est la raison pour laquelle que Christ est mort à la croix. For God so loved the world. Car Dieu a tant aimé le monde. That so loved the world. Sorry. For God so loved the world. Car Dieu a tant aimé le monde. That he gave us his only son. Il nous a donné son fils unique. It is the foundation of everything that happens. C'est la fondation sur laquelle que tout s'est passé. It is why Jesus went on the cross. C'est pour ça que Christ est allé à la croix. God is love. Dieu est amour. He loves the world. Il aime le monde. He calls the world to love him. Dieu appelle le monde à l'aimer. This is the center of what we preach. C'est le centre du message qu'on prêche. All about it is love. C'est tout en rapport avec l'amour. I, I, um, you're wondering, how does this relate to your story about your son? Et de quelle façon que ceci peut avoir une relation avec l'histoire concernant ton fils? What, what does this have to do with your story of your son? Ça, ça fait quoi avec l'histoire de ton fils? Here's what I discovered. Voici ce que j'ai découvert. Pasteur, maybe you would understand this. Peut-être, pasteur, tu vas le comprendre. I discovered that I was more worried about my reputation. Moi, j'avais plus peur de ma réputation than my son. De mon fils, que mon fils. I was more concerned. J'avais plus d'inquiétude about what people would think about me. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Than about my son de qu'est-ce qu'ils vont penser de mon fils. And all of a sudden, Et tout d'un coup, I started realizing je réalisais that what my responsibility is j'ai réalisé que ma responsabilité, c'était was to love my son. de aimer mon fils. Didn't matter what, love Peu my importe, son. j'aime mon fils. Love is patient. L'amour est patient. Love is kind. L'amour est Gentil. It does not seek its own. Ça ne recherche pas son propre intérêt. It is not selfish. Elle n'est pas égoïste. 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 I like that word. There's a Spanish word too, egoista. Yeah. And and here's the thing. I Et discovered la chose que j'ai the Holy Spirit put His finger on me. Le Saint Esprit a mis son doigt sur said to me, moi. Il parlait à moi. I love your son. Dieu disait, j'aime ton fils more than you do. Plus que toi. You are just worried about you. 
tu t'inquiètes seulement de toi. And I changed my life. Et j'ai changé ma vie. I decided Jesus loves my son. J'ai décidé Jésus aime mon fils. He died on the cross for my Il est mort son. sur la croix pour mon fils. My responsibility ma is to love my son. Ma responsabilité c'est de aimer mon Regardless fils. Regardless of what happens. Peu importe ce qui se passe. And what the Bible tells me Et ce que la Bible me dit is that love never fails. Et la parole de Dieu me dit l'amour ne périt jamais. And so I changed my up, my my way. J'ai changé la façon que je faisais ma vie maintenant. And I started loving my son. Et je commençais à aimer mon fils. Love never fails. L'amour ne périt jamais. I determined in my heart. J'ai déterminé dans mon cœur. It didn't matter what happened. Peu importe ce qui va se passer. I was going to love my son. J'allais aimer mon fils. And my son now is married. Mon fils aujourd'hui il est marié. He has a beautiful family. Il a une très belle famille. He loves his dad. Il aime son père. The last thing he said to me. La dernière chose qu'il m'a dit. Before I came here. Avant de venir ici. He said, Dad, I love you. Il dit, Papa, je t'aime. And my son loves Jesus. Et mon fils aime Jésus. He was on a type of drugs. Pendant qu'il était sur les drogues, il était sur un type de drogue. Uh, I don't know if you have it here. Je ne sais pas si ça se promène ici. It's crystal meth. Ça s'appelle le crypto. Crystal meth. They tell me only 3% get off of th- uh, crystal meth. Ce drug, je connais pas la traduction en français, mais en anglais c'est crystal meth. C'est une drogue que seulement 3% des gens qui sont dessus peuvent se décrocher. Very difficult to get off. Très difficile de se décrocher. He left drugs with no program. Il est il s'en est sorti sans aucun programme. With nobody working with him. Il n'y avait personne qui travaillait avec lui. You know why? Savez-vous pourquoi? Love never fails. Parce que l'amour ne périt jamais. Never fails. Ça ne périt jamais. My son told me one day, Mon fils me dit un jour, he said, Dad, Papa, I know one thing. je connais une chose. You love me. Tu m'aimes. It was the best day of my life. C'était la meilleure journée de ma vie. Best day of my life. So why I'm saying this to you Let me let me just leave you and I know I've been a little long. Ça m'a pris un peu de temps pour vous raconter tout ça. I don't know what time. He told me three o'clock, but <laughs> je lui ai dit qu'il pouvait prêcher jusqu'à trois heures. <laughs> something something changed within me and my son. Il y a quelque chose qui a changé entre moi et mon fils. But that's not the only thing that changed. Mais c'est pas la seule chose qui a changé. I realized I had to see the world like that. Maintenant, j'avais besoin de voir tout le monde comme every ça. Human being like Je devrais voir chaque personne individuelle. Peu importe qui ils sont. It doesn't matter if they're Muslim, Peu importe qu'ils sont musulmans. Atheist, des athées. LGBTQ, toutes les lettres qui désignent le LGBT. It doesn't matter if they're transvestite, Peu importe qu'ils soient transvestis. I am to love them. Je dois les aimer. I don't have to agree with them. J'ai pas besoin de dire que I, je suis I d'accord avec toi. I didn't agree with my son. J'étais pas d'accord avec mon fils quand il donnait I didn't drug. say lo- drugs is good. J'ai pas dit à mon fils les drogues c'est bon. My job was to love. Mon emploi c'était de l'aimer. I am the chaplain for the police department in Fredericton. À Fredericton où ce que je vis, je suis l'aumônier de le central de la, la, the, de la police dans notre ville. Most of them, most of them do not. Serve, well, I only know of three that serve Jesus. De tous les gars, de tous les, excusez, pas les gars, de toutes les personnes, le personnel de la poste de police, parce qu'il est aumôné pour le poste de police, ça veut dire pas juste les policiers, mais tous les employés qui sont là. Il en connaît trois qui connaissent le Seigneur. 160-some. Il y a à peu près 100 per- 160 personnes qui travaillent dans le poste de police. I call them my, my other church. Je les appelle mon autre église. I go there and I love them. Je vois là et je les aime. Most of the time they don't want me to talk about Jesus. La plupart du temps, ils veulent pas que je parle de Jésus. But when I get in the car with them. Mais quand je suis dans le char avec eux. I have all kinds of opportunities. J'ai toutes sortes d'opportunités de leur parler de Jésus. And let them know about Jesus. Pour leur parler de Jésus. I don't know what the police are like here. Je connais pas comment ils sont les polices dans la région ici. But the Lord put on my heart that I needed to The Lord spoke to me. Le Seigneur a mis sur mon cœur puis m'a parlé. He said you were going to be the chaplain. Tu vas être le, le, l'aumônier de la police. I said I don't know what a chaplain does. Je sais pas comment faire ça. And about I told my wife, I got this impression. 
je disais à mon époux, j'ai cette impression the Lord, de, du Seigneur that I'm supposed to be a chaplain. que je devrais être un aumônier avec la police. And she said, well, if it's the Lord, Elle dit, OK, si c'est le Seigneur qui te parle, vas-y. Sound effects. I'm sorry? Sound effects. OK. <laughs> On parle de la police, puis il y a les effets sonaux dans les effets, sur, les effets euh, spéciaux. <laughs> All right. <laughs> They're coming to get you. <laughs> so let me tell you the story. Vous raconter l'histoire. Can you can you pause the video a moment, sir? Um, Nelson, faut mettre une pause sur la vidéo maintenant.